سلام من معلم شما دانبی هستم من همراه بچه ها در جاهای مختلفی سنف های هنر دارم قرار است داستانی از دوازده درش را بشنویم پس بیاید یک جای هر قسمت را به خوبی به خاطر بسپارم بله وقتی که به سنف های هنر با شما عزیزان فکر میکنم واقعا امیدوار میشم خیلی خوب پس بیاید یک جای به اولین داستان من گوش بتیم در رافت از صحرای زندگی میکرد و چون چشمهایش آسیب دیده بود نمیتوانست چیزی را ببینه صرافه با خود گفت هوا امروز بسیار گرم است و گلوی من خشک شده چطور میتونم برم و جای آب پیدا کنم وقتی که چشمایم نمیبینه در رافه با وجود ای که نمیتوانست دور را ببینه اما بازم به دنبال آب گشت بله ما امروز میخواهیم زرافه ها را ترسیم کنم مقصد دارم زرافه خود را با رنگ گلابی ترسیم کنم اول یک چهره ترسیم میکنم و یک گردن بلند و پس از او بدن زرافه را ترسیم میکنم و دوم زرافره و میریم که پایایش ترسیم کنه و من سرش را به این شکل ترسیم کردم و پس از او بیایید خالهای روی بدن زرافه ما را ترسیم کنه و در پس زمینه هم ترهی یک زرافه کلان را ترسیم می کنم. خیلی خوب و حالا زمان یه است که بریم برای رنگ کردن زرافه
من تره را با رنگ به نفش رنگ آمیزی میکنم. دوستان شما خودتان سعی کنید پس زمینه را رنگ آمیزی کنید و من کمی از قلم شمی استفاده میکنم
دوستان مراقب باشید که تکه های رز قلم شمی نرزه من برای رنگ کردن پسمینه از رنگ گلابی استفاده کردم که بسیار مناسب با رنگ زرافه شده و بفرمایید خلاص شد خیلی خوب برم تعریف کنید که درس امروز چطور بود امروز برای اولین بار یک زرافه را دیدیم چی چیزی در مورد زرافه متفاوت به نظر می آید بله درست از گردن بلند و پاهای بلندش سعی کنید که این خصوصیات را در طرحتان داشته باشید و حتی اگر هم از رنگ های و غیر از رنگ هایی که در واقعیت است استفاده کنید مشکلی نداره یا حتی می توانید که او را به یک شکل متفاوت تر از ما ترسیم کنید خب پس تا دفعه دیگه خدا نگهداره همه شما